Братья и сестры, я бы хотел коротко поделиться Словом Божьим, если это возможно, если вы не устали. Я буду читать Евангелие от Луки, 22 глава, с 31 стиха. Евангелие от Луки, 22, 31. И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Аминь. У меня будут несколько вопросов. И первый вопрос, который я хотел задать, конечно же, пресвитеру вашему. Можно? <как> Брат Илья, у вас хорошая церковь. Вот что вы скажете на это? Конечно, самая лучшая церковь. Братья и сестры, какой хороший ответ. А еще больше скажу, какой хороший пастырь. Когда такой ответ звучит, это праздник для церкви. Когда родители говорят, что у него хорошие дети, отец или мать, это хороший ответ. Хотя мы знаем своих детей, о чем говорил брат Василий, что дочка попросила папу жить в церкви. Почему? Потому что она знала своего отца дома. Братья и сестры, но в целом мы очень все хорошие. И церковь Господа. И о церкви нужно говорить всегда хорошо. О церкви нужно говорить всегда очень с уважением, потому что церковь Божья. Вы знаете, Иисус Христос обращается к Петру и говорит, «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Я хочу говорить, братья и сестры, о том, что мы должны поддерживать друг друга. И ни в коем случае, случае не искать и не думать, и не стараться делать какую-то селекцию, что кто-то хороший, а кто-то, ну, знаете, есть более святые, более, ну, есть менее святые. Братья и сестры, в церкви не должно быть вообще так. Церковь – это лечебница, и в церковь приходят разные люди, и написано, вы поддерживаете слабых, вот что есть церковь, и рядом с тобой должен слабенький хорошо себя чувствовать в церкви. Знаете, однажды мы <coughs> благовествовали, там у нас на севере Молдавии есть такой город Сороки, в центре города, в парке стояла палатка, и мы приехали туда поддержать служение в воскресенье утром. И вот мы с группой приехали туда, хорошая погода, по аппаратуру поставили, поем, рассказываем, говорим, много людей собралось. И одна женщина, она ехала с села в город, у нее были такие сумки, ехала в город на базар, молочку продавать домо, домашнюю. И вот как-то она, знаете, как, когда много людей в маршрутке, остановите, 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 а маршрутка еще полкилометра проехала и остановилась. И вот она выходит, базар далеко, тяжелые сумки, и прямо перед палаткой маршрутка остановилась. Она выходит с этими сумками, два шага и остановка, еще два шага. А здесь песни звучат, стихотворение, здесь проповедь звучит. Вы знаете, для этой женщины впервые она увидела такое. Она вообще забыла, куда она ехала. Она забыла. Она свои сумки куда-то поставила и вот так вот стоит и слушает. 
А потом дает свой телефон кому-то, говорит, я сейчас пройду туда вперед, говорит, где откуда вот эти поют молодые, стану рядом с ними, и ты меня сфотографируй, говорит, я хочу с этими святыми людьми попасть ну, в кадр. Ну и так и получилось, мы поем, я не могу понять, какая-то женщина подходит и рядом со мной становится и что-то хочет. Ну вот такое вот. А в конце мы узнаем, она говорит, вы знаете, для меня это сегодня праздник. Я никогда в жизни такого не видела и не слышала. Я хотела хотя бы рядом постоять. Я хотела поехать домой и показать своим детям, с кем я рядом стояла, братья и сестры. Мы порой хотим выглядеть лучше, когда мы рядом с хорошими людьми. И это нормально. Но давайте я закончу этот рассказ за эту женщину, а потом пойду дальше. Закончилось служение, все. И там и базар закончился. А у нее молочка, а здесь солнце, а здесь все. Знаете, я удивился. Брат Василий, прости, но я расскажу. Брат Василий говорит с ней. Так и так она рассказывает. Вот, я даже пропустила базар, все, у меня вот эти сумки, молочка. А брат Василий спрашивает, а сколько стоит вот эти ваши сумки, вот это все, товар вот этот, сколько будет стоить? Ну, она говорит, ну, будет стоить 800 лей. Василий достает 800 лей, дает ей, да благословит вас Господь. А потом смотрю, брат Василий мне предлагает то брынзу, то молоко, то еще что-то. Откуда ты взял? Мы же на благовести поехали. Братья и сестры, я вернусь к теме нашей. Порой, когда кто-то из наших сестер выходит замуж, и в церкви есть такие сестры, которых мы вот так вот носим. Хорошие, святые, примером для всех. А потом раз выходит замуж, и мы начинаем думать, вот этот жених, ну, не дотягивает он или еще как-то. Вот в одной семье в нас в Кишневе был такой случай, что сестра выходит замуж, а кто-то из братьев сестер, вот этой невесты, начали говорить да у нас такая сестра, он такой, а он не такой. А мама этой девочки прервала всех, остановила и говорит, не буду называть имена, если она хорошая, значит и он хороший. И с тех пор это прекрасная семья. Братья и сестры, Господь хочет, смотря на церковь, чтобы он похвалился церковью, хотя он знает всех нас, хотя он знал Петра, он знал всех 12 учеников. Как вы думаете, какой самый хороший ученик у Христа был? Вот хороший ответ все. Вы поняли, да, уже вот, вот, вот к чему мы идем? Ну, Иоанн, хорошо, Андрей хороший и так далее. Братья и сестры, Среди двенадцати и Юда хорошо выглядел, и Петр, который отрекся, он хорошо выглядел, и даже на вечере все были собраны. Вы знаете, но Господь предупреждает Петра и говорит такие слова, 31 стих. «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Все сатана просил вас сеять. Вот кто из нас знает, когда сатана будет его просеивать? Кто из нас знает, когда сатана готовит на нас атаку? Кто-то знает? Никто не знает. А Господь говорит, а я молился о тебе, Петр. Вот я был свидетелем, когда я работал в компании, ну, в большой фирме, и я был свидетелем, когда хозяин или директор начал собирать против него, против одного из сотрудников дело. А этот человек вообще ничего не знает, 
Как работал, так и работает. А если бы он знал, а если бы кто-то ему сказал, будь внимателен, но никто ему об этом не сказал. А директор поставил человека и говорит, следи за ним, когда он приходит, когда он уходит, и все, все, все. Прошло короткое время, он звыл, вызвал его и по статье уволил его. Вот так, братья и сестры, мы не знаем, когда дьявол против нас или, или готовит для нас атаку. Братья и сестры, сеять вас, как пшеницу. Кого? Всех учеников. Вот когда мы читаем в русской Библии сеять, это мы так понимаем, что разделить, да, то есть, эм, как это будет правильно, разбрасывать, разбрасывать. И у дьявола порой это получается. Вы знаете, вот сейчас сидел э, Вячеслав в тюрьме, да? Вот пока они были там в Архангельске, вокруг молитвного дома, все вместе, все там, все хорошо. А потом получилось дьяволу одного забрать и отдельно, и посмотреть, как он устоит там. Вот так дьявол делает, братья и сестры. Если посмотреть, кто может быть у вас в украинских Библиях, вот у меня в румынской Библии написано такое слово, когда речь идет о том, чтобы сеять вас, написано «сатана очарутся в чарны», то есть другими словами «проводить вас через сито», вот когда мы муку берем, и хорошая мука остается, то есть она на столе, а вот все остальное отдельно. Вот все остальное отдельно. Вот через сито, вот дьявол хочет, вот, ага, вы хорошие, значит, вы должны здесь. А вот слабеньких отдельно, а слабенькие не выживут без сильных братьев и сестры. Вместе мы помогаем друг другу. Вот такой еще пример приведу. У нас дети учатся в музыкальной школе. И у нас до обеда школа, после обеда музыкальная школа. И у одного урок пораньше, у другого позже и так далее. У нас автобус ходит, эм, ну, общественный автобус. И вот у детей наших есть любимое место в автобусе. И вот сынишка, на, нет, дочка наша села в автобус, все, поехала, вышла и пошла на урок. Через полтора часа сын наш тоже садится в автобус и тоже едет на урок. Опять же идет на вот это любимое их место. У них есть там любимое место. Садится и звонит маме и говорит, мама, я не понял. Шапка М в автобусе оказалась. Это что такое? Оказывается, автобус, автобус уже успел круг сделать, и никто не, за, не взял эту шапку. И вот он сел и говорит, шапка сестрички в автобусе. Ну, что я хотел этим сказать? Один теряет, а другой находит. И вместе мы дополняем друг друга. Братья и сестры, дальше пойду. Написано так, что сатана просил вас сеять, то есть всех. А Господь говорит, а я молился о... О тебе, о тебе молился, братья и сестры, просеять всех, но молиться о тебе. Иисус видел испытание Петра. Иисус Христос есть Бог. И Он наперед увидел трудности и падение Петра. И сегодня Он говорит, Сатана просил на всех атаку, но я, Петр, молился о тебе, потому что тебе больше всех достанется. Братья и сестры, видим ли мы? Да, мы не можем сказать, что мы, как Иисус Христос, видим сердце человека. Но у меня такой вопрос. Видим ли мы, когда брату или сестре трудно? Духовно трудно. Видим ли мы, когда он спотыкается? Видим ли мы слезы брата и сестры? А мы можем увидеть, если только будем очень внимательны. Если мы будем наблюдать друг за друга. 
И вот вовремя подойти, вовремя сказать. Вот в Библии написано, видишь брата, который согрешил, или может быть вот-вот согрешит. Что нужно делать, во-первых, братья и сестры? Первое, нужно молиться. Первое, нужно молиться. И второе, подойди и скажи, наедине. Я скажу, друзья, у нас есть проблема, когда мы что-то увидели, и мы спешим кому-то рассказать. Мы спешим кому-то по телефону о ком-то рассказать. И это беда. Первое, что нужно делать, молиться. Увидел юношу, увидел девицу, может быть, кого-то ты увидел. Первое, нужно молиться. И второе, подойди и скажи наедине. И вот это поможет, вот это спасет. И у меня вопрос, когда мы последний раз о ком-то помолились? Есть ли у нас переживания? Нет, мы не, я не говорю за наших детей. Вот за своих мы всегда молимся, правда? За детей, за внуков. А за чужого, когда ты последний раз помолился Богу? А ведь, ведь это очень важно в нашей жизни. Иисус Христос, когда молится, Иоанна 17, 15 написано, «Но молю, чтобы, чтобы не, не то, чтобы ты взял из мира, но чтобы сохранил их от зла». Вот Господь молился о учениках, молился, «Чтобы не оскудела вера твоя», Христос говорит Петру. Э, э, румынский перевод, «Чтобы ты не потерял веру, Петр». А веру ведь можно очень легко потерять. Евреям 11.6 написано, «А без веры угодить Богу невозможно, и дьявол будет пытаться, чтобы мы с вами потеряли веру». Вера есть фундамент, братья и сестры. Вера есть бензин в машине, без этого ты не поедешь никуда. И да благословит нас Господь, братья и сестры, молиться друг за друга. Христианин без веры или христиане без веры – это... Это просто форма христианства без веры. Это обряд. Это мертвая религия. Порой люди <coughs> пытаются выполнять какие-то требы церковные, там, ни в коем случае не нарушать что-то. А если в твоем сердце нет места для брата, для сестры, то это беда наша, братья и сестры. Вы знаете, я не буду сейчас ни критиковать, ни хвалить, но мы живем среди православных людей, и у них до пас есть определенное время, когда у них есть пост, да, так они называют. И даже заходишь в магазин, а тебе предлагают постный, не постный, и все вот такое вот. И вот один молодой монах подходит к старцу в монастыре и задает вопрос, говорит... Отец, вот скажи, пожалуйста, что нельзя есть во время поста? А отец, старец отвечает, сынок, друг друга нельзя есть. Как это правильно, как это правда, братья и сестры? Как это нужно нам помнить, что нужно дорожить братьями, сестрами. И Господь говорит Петру, когда обратишься, вот, Петр, ты пройдешь через вот эту долину, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Придет время, когда ты обратишься. И Господь говорит, когда ты обратишься, что ты должен делать? Утверди братьев. Вот для чего есть вот эти низины в нашей жизни, вот для чего есть такие испытания, может быть, порой падения в нашей жизни, чтобы мы других понимали и поддерживали, и помогали и другим подняться. Да благословит нас Господь, братья и сестры, по примеру Иисуса Христа, который сказал Петру, Петр, я молился о тебе, чтобы нам молиться друг за друга, поддерживать друг друга, поддерживать слабых И тогда Господь посмотрит на труд наш, на служение наше и будет радоваться. Вот как сказал ваш служитель, хорошая церковь, так Господь хочет видеть каждого из нас, что мы стоим на том месте, где Господь нас хочет видеть. Аминь. Мы помолимся.